espero que seja muito bem, que vocês estejam crochetando bastante por aí. E sim, hoje o vídeo é de produção. Produção do mês, gente. Eu sei que vocês amam esse vídeo. Eu sei que vocês ficam procurando aí não, no meu canal esse vídeo, porque vocês gostam de ver tudo bem juntinho. Tem o um vlog de tudo separado, mas vocês gostam de ver tudo bem juntinho. Tá, então já vai deixando seu like, porque você sabe que o vídeo é bom, né? Porque eu sei que você já assistiu um vídeo meu. E se você ainda não assistiu o um vídeo meu, já gostou da minha alegria, vai deixando seu like também. E se inscrevendo no canal, não se esqueça, tá? E se você quer ver as peças todas tiradas foto, maravilhosas, me segue lá no Instagram, que eu sei crochê que tá passando aqui na tela pra você. E também tá no link de todos os vídeos. Tá na descrição, né, gente? Na descrição. Na descrição de todos os vídeos que eu tenho aqui no canal. Gente, vocês estavam me cobrando muito pra eu falar o total das minhas, da minha produção do mês. E eu não estava falando por quê. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava de férias. É, algum tempo atrás, eu tava de férias, mas minhas férias foi de uma semana só, né? E aí, o que que aconteceu? Eu perdi o ritmo, né? Perdi a velocidade, isso é normal, né? E aí, eu não tava conseguindo mais produzir mil reais por mês, até porque também as minhas peças estavam num valor um pouco mais baixo do que o normal por conta dessa pandemia, mas que agora tá voltando tudo ao normal, né? Aí eu já posso colocar os meus valores é, certinhos, né? Já consegui fazer reajuste, o valor do barbante aumentou. E eu não estou aqui nesse vídeo pra perguntar se as minhas coisas estão caras ou baratas. Eu estou aqui pra mostrar porque vocês sempre me pedem, tá bom? Então cada um tem a sua opinião, guarda pra você mesmo. Às vezes tem muito comentário chato aqui, maldosos mesmo, é, falando do meu valor. Mas assim, sou eu que faço, então o valor... Eu que coloco, esse dinheiro não tá indo pro seu bolso, tá vindo pro meu. E eu tô achando muito bom por isso. Então se você acha que meus preços estão abaixo, coloca um preço mais alto no seu trabalho. Se você acha que o meu preço tá muito alto, que você não vai conseguir vender aí na sua cidade, coloca um preço mais baixo no seu, no seu trabalho. Porque cada um é cada um, gente. Não tem como você colocar o mesmo valor que eu coloco nas minhas peças, o mesmo preço que eu coloco nas minhas peças. Eu não tô aqui pra isso, né, gente? Então, se você tem algum comentário, alguma pergunta aí, já é, lê os comentários anteriores, porque às vezes a sua pergunta já foi respondida por mim lá em cima, tá bom? Porque tem muita gente que fala, já que você não respondeu, mas a gente já respondeu um monte de gente, a mesma coisa, e aí a pessoa faz outra pergunta de novo, e é muito comentário, é mais de 78 mil inscritos, então é muito comentário pra eu responder sozinha, tá? Então, chega de enrolações e vamos lá! Gente, o vídeo, o vídeo não, gente, essa, esse finalzinho desse mês, eu comecei a trabalhar por coleção. O que, que é coleção? É quando eu faço, é, eu coloco um tema e eu faço a produção de um tema. Exemplo, eu vou fazer a produção, eu vou fazer uma coleção de jogos de banheiro, então eu vou fazer uma coleção de jogos de banheiro, eu vou fazer vários jogos de banheiro, no máximo eu tô fazendo aqui, é, acho que é quatro, isso, quatro peças por coleção, tá? Pra eu não precisar tá fazendo, igual vou explicar aqui pra vocês, porque eu sempre fazia assim, ah, sai um jogo, eu vou fazer um jogo de banheiro, ah, sai um jogo de cozinha, eu vou fazer um jogo de cozinha. E o que que aconteceu? Nesse mês de setembro eu vendi muito bem, então eu vendi todos os meus jogos de banheiro, todos os meus jogos de cozinha, então eu vou ter que trabalhar por coleção, porque saiu tudo de uma vez, tá? E fica até mais fácil pra mim, tá bom? Então, é, eu tava trabalhando a coleção, a primeira coleção que eu trabalhei foi a coleção infantil, tá? E eu, eu fiz aqui três trabalhinhos dessa coleção e... É, esse mês que entrou agora, eu fiz mais um trabalho dessa coleção, só que eu só vou mostrar no mês que vem pra vocês aqui em vídeo de, mei, é, de produção do mês, tá bom? Porque eu faço assim, eu mostro tudo pra vocês e depois eu divulgo pra minhas clientes, tá? Então, tem algumas coisas da coleção, não, acho que todas as coisas da coleção é muito grande, então eu não vou abrir, tá? E eu vou deixar pra vocês a fotinha aparecendo aqui do lado, tá? E aí se você quiser saber o tamanho e tudo, tem vlog de tudo, é só você dar uma olhada aí no canal. 
porque na capa tem a fotinha do trabalho, tá bom? Esse daqui, gente, ele é um trabalho, é um tapete bem grande, ele tem mais de um metro e o preço vai estar passando aí pra vocês na tela, tá? E ele é um, tra... eu fiz especificamente pra quarto de criança, mas tem muita gente que gosta. Eu mesma adorei esse daqui, tá? Então, eu colocaria no meu quarto. Então, outra pessoa pode comprar também pra colocar no quarto dela, né? Então, é, tá passando aí pra vocês a foto. Esse é o primeiro tapete. Foi o último que eu fiz desse mês, tá? Desse mês que passou. E o outro é esse daqui. Eu coloquei no plastiquinho. O outro também vou pôr no plastiquinho, porque são trabalhos grandes. Não dá de pôr na arara. Vou colocar assim, vou divulgar somente por fotos. Eu acho que eu não vou colocar na vendinha, porque morro de medo de pegar pó no trabalho enorme desse daqui, né? E, e os trabalhos maiores, eles são um pouco mais difíceis de vender, né? Vende, vende, mas é mais lento, né? Então, é, com as coisas menores, não tem essa preocupação de pegar pó, porque sai muito rápido, tá? Então, eu fiz esse aqui, que é o leãozinho, vai aparecer aí pra vocês na tela a foto e o valor. Vocês vão escutar um barulhinho, porque meu, meu marido veio lanchar. É. E aí, ele está, ele está comendo bolacha. Ele tá até olhando pra mim assim, ó. Pra ver se não faz barulho, mas aí vocês vão entender. E vai começar a chiar minha panela de pressão, eu acabei de pôr no forno. No fogo, né? Então, para aquelas pessoas que vêm nesse vídeo aqui, só comentar assim: morar com mamãe e vovó é fácil, né? Fazer crochê. Não, eu tenho marido, cachorro, gato e sou dona de casa. Então, eu trabalho. Gente, para quem pergunta aí, Jaque, como você consegue produzir tudo isso? Gente, eu levo a sério meu trabalho. Eu começo a trabalhar das 7 às 5 e meia. Normal. Então, se você ainda não viu meus vlogs aí, assista aí para você ver a correria. É correria, mas. Tem que aguentar. Então esse daqui eu fiz pra quarto infantil femi é, masculino. Só que ele ficou unissex. Porque ficou muito lindo, gente. Muito lindo, muito lindo. Pra você que tá aqui no meu canal, tenho certeza que você ama vlog de crochê. Então eu te indico o canal do Everson Marques. Ele é super profissional, bem dedicado, gente. Olha só as maravilhas que ele já fez. Olha isso, gente. Ele fez também a Mega Rosa. Lembra que eu também fiz aqui a Mega Rosa? Que linda, né? Então, olha o que eu quero indicar pra vocês. Hoje eu quero indicar pra vocês esse vídeo aqui, ó. Produção de crochê, o que eu produzi na quinzena, tá bom? Vou deixar pra vocês aqui na descrição do meu vídeo o link desse vídeo aqui. Você só vai clicar em cima e vai te direcionar lá para o vídeo dele, lá para o canal dele e você vai dizer assim nos comentários hashtag lá no canal dele, viu? hashtag vim pela Jaque, tá bom? eu vou te esperar lá e o outro dessa coleção foi esse que é um ursinho maravilhoso esse eu fiz para meninas, tá? fiz para meninas lindo, maravilhoso, também bem grandão, tá? É, todos eles têm um pouco mais de um metro. O leão, se eu não me engano, ele tem um metro e meio, tá? E o, esse urso, ele tem um metro. Eu acho que não tem mais, né? Aí, tá, da coleção foi só esses, mas eu tenho um último, né? Pra mostrar pra vocês no outro mês, tá? E aí, o que que aconteceu? Saiu um jogo de cozinha e eu fiz um jogo de cozinha. Só que agora saiu todos os jogos de cozinha, né? Ficou... Ficou um que eu fiz no mês passado só. Então eu vou ter que fazer uma coleção também, ó. Eu fiz dois tapetinhos desse. Vou colocar dobradinho assim pra ficar mais fácil. Dois tapetinhos desses, cores maravilhosas. Super vende essas cores assim. Bem mais escuro aqui na minha, na minha terra, né? Na minha, na minha cidade, porque aqui é barro vermelho. Não tem como eu fazer coisas brancas, cru, essas coisas, gente. E aí, aí vocês estavam falando assim pra mim, já que mais faz cru com o vermelho, cru com não sei o que. Gente, se a, as pessoas não compram cru, já não compram branco nem cru, é, e quando elas compram, elas querem pra pôr na que boa. E aí, se eu misturar, aí que não vende mesmo. Aí eu fiz também a passadeira.
parceira, também bem grande. Tem vlog dessa parceira aí, tem vídeo aula, tá? Tem vídeo aula no vlog. E vai estar tá passando aí pra vocês o valor desse jogo de cozinha. E o que eu mais amei nessa produção foi... Esse trilho de mesa maravilhoso, girassol. Gente, olha que lindeza. Muito lindo. E vai estar tá passando para vocês aí também na tela o valor de tudo. Tá? Ele é bem bonito. Bem delicadinho. Bem fiz, gente. Que não pode faltar. E tava faltando aqui. Era tapete sai da crise. Ó, fiz dois, tá? Vai estar tá passando para vocês aí o valor esse e esse daqui, tá bom? Então, consegui fazer dois com sobrinhas e sobrinhas também é barbante, tá? Então, consegui fazer dois e eu tenho que fazer mais porque sai muito rápido, muito rápido mesmo. E por último e não menos, olha que lindo esse daqui. Um tapetão de sala. Esse dá de abrir, gente. Não tá tão pesado. E olha que lindo, gente. Bem desenhado. Ó. Lindo, maravilhoso. Tô amando, amando fazer. Eu também quero fazer uma coleção deles. De, desse modelo aqui. Lindo, maravilhoso. O valor vai estar tá passando aí na tela pra você também. Se você, caso, gostar de alguma coisa aqui, você... Não faz crochê e caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e achou muito lindo? Vai lá no meu Instagram, tá passando aqui na tela pra vocês. Vai no meu direct e entra em contato comigo, tá? Fale comigo que eu envio pra todo o Brasil. Todo o Brasil mesmo, ó. Já enviei pra Paris, ó. Fora do Brasil. Pra Paris, Camapuã, Mato Grosso Sul aqui também. É, enviei a última, a última encomenda, a encomenda não. Não tem mais encomenda, tá, gente? Só pra outra entrega. Então, tudo que tem aqui, tá aqui. Eu não faço de outra cor, nem de outro jeito, tá? É, enviei pra Rio de Janeiro. O último foi pra Rio de Janeiro, tá? Então, se você quiser adquirir alguma coisa, é só entrar em contato comigo lá. E qual foi a peça que você mais gostou aqui da nossa produção do mês, hein? Qual foi? Comenta aí que eu quero saber. A minha foi o trilho de mesa girassol. Por mais que essa coleção infantil tenha sido maravilhosa, o trilho de mesa girassol foi o que... Porque eu amo girassol, né, gente? Foi o que mais gostei, mais amei. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixar aquele like pra me incentivar a estar trazendo maravilhas, ideias, dicas... Vídeos de segunda a sexta-feira aqui no canal, tá bom? Ó, beijão e até o próximo vídeo.